ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രകാരം മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ലോകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ അതിവിശുദ്ധ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും എന്റെ സ്നേഹവന്ദനം മർത്തോമ യുവജന സഖ്യം വനിതാ ഫോറം നോമ്പ് ധ്യാന ചിന്തകൾ നാൽപ്പത്തിമൂന്നാം ദിവസം അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം എബ്രായർ കെടുതിയ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആകുന്നു കുറിവാക്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എബ്രായർ ആറിന്റെ പതിനാല് ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അരളി ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൻ ദീർഘക്ഷമയോടിരുന്നു വാഗ്ദത വിഷയം പ്രാപിച്ചു പഴയ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം നാം പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം തീഷ്ണമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതം വചനഭാഗത്ത് അപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു പാൽ കുടിക്കുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ശിശുക്കളാകുന്നുവല്ലോ നീതിയുടെ വചനത്തിൽ പരിചയം ഇല്ലാത്തവർ അത്രേ കട്ടിയുള്ള ആഹാരം അഥവാ നന്മതിന്മകളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ മഴ മൂലം ഭൂമി തളർക്കുന്നു അതേ അനുഭവത്തിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് മുള്ളും ഞെരിഞ്ഞിലും വരുന്നത് അവയുടെ അവസാനമോ ചുട്ടുകളയെ അത്രേ ചെയ്യുന്നത് എവിടേക്കാണ് നാം ഓടുന്നത് എന്നറിയാതെയുള്ള ഒരു പാച്ചിലാണ് ജീവിതം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ദീർഘമായി ഒന്ന് ശ്വസിച്ച് ചുറ്റുപാടിലേക്ക് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുവാൻ മനസ്സും സാവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മരുഭൂമിയേക്കാൾ എത്രയോ സമ്പുഷ്ടമാണ് ജീവിതമെന്ന് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും വചനമെന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിച്ച് ഇന്ദ്രിയജയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമുക്കും വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയും ഇവിടെ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിലും നമുക്കത് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യമാണ് തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരപ്പെട്ടപ്പോൾ താമസിച്ചാലും വാഗ്ദത്വത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു വചനത്തിലൂടെ നാം അപ്രകാരം വായിക്കുന്നു പ്രധാനമായും മൂന്ന് ചെറു ചിന്തകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നാമതായി ചേർന്നു നടന്ന ഒരു ജീവിതം ദൈവകൽപ്പനയെ അപ്രകാരം അനുസരിക്കുന്നതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി മറുതലിക്കാതെ അനുസരിക്കുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം അതിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു ഇസഹാക്കിനെ ഹോമയാഗം കഴിക്കാനായി ദൈവം പറയുമ്പോൾ അപ്രകാരം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നു ഒരു പിതാവ് അപ്രകാരം തന്നെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവുമായി എപ്രകാരം ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമായ കാര്യമാണ് മൂന്നാമതായി താഴ്മയുടെയും വിനയത്തിന്റെയും ഭാവം ഇന്നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളാണ് ഇവ രണ്ടും അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയതായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവ രണ്ടും നാം ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇത് ഈ ഒരു വാക്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നത് എന്നാൽ നാം ഒന്ന് ഓർക്കുക കർത്താവിന്റെ ഇതെല്ലാം കർത്താവിന്റെ ഹിതമാണ് ഒന്നും വെറുതെയല്ല സകലവും അവൻ മുന്നമേ കണ്ടതാണ് ഇന്നലെയുടെ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും നാം പലതും പഠിച്ചു ഈ അനുഭവ പാഠങ്ങളുടെ ചവിട്ടുപടിയിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് തികഞ്ഞ ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നാളെയാകുന്ന അക്ഷയപാത്രത്തിന്റെ മൂടി തുറക്കുക നോമ്പുകാലം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഇതൊരു ആചാര അനുഷ്ഠാനം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇതൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും ലോകം കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേദനാജനവും അതുപോലെ മഹത്വരോകരവുമായ ഒരു കാര്യമാണ് പാപം ചെയ്യാത്തവൻ പാപികളായ നമുക്കുവേണ്ടി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഈ പ്രതീക്ഷയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ ദിനവും ഓരോ നിമിഷവും ഈ ഉറപ്പുള്ള പാറയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന മന്ദിരം നിർമ്മിച്ചാൽ ഒരു പോരൽ പോലും വരുത്താതെ അവൻ നമ്മെ താങ്ങിക്കൊള്ളും ലോകമെങ്ങും ഭീതിയിൽ ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കാം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് അവിടുത്തെ വചനത്തെ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാം അബ്രഹാമിനെ പോലെ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയിൽ തളരാതെ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്കും മുന്നേറാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനായ കത്താവി അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തെങ്കിൽ അടിയങ്ങ് വരുന്നു വചനം കേട്ട മക്കളെ തിരുക്കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കത്താവി ഈ നോമ്പുകാലം പുതുക്കത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരണമേ ഒരു കാത്തിരിപ്പിനും അപ്പ ഫലം നൽകാതിരുന്നിട്ടില്ല ഭയപ്പെടരുത് എന്ന അവിടുത്തെ വചനത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വാകുണ്ട് ഏറ്റുപറയാൻ ഇട